はい、こんにちは。社会保険労務士の下村です。今日の動画はですね、えー、助成金をやることについて、えー、僕が思っていることということについて、テーマについてお話ししていきたいと思います。はい。助成金ですね。えー、キャリアアップ助成金とかですね。まあ、あの、有機雇用の人を正社員化賃上げしたら、えー、お金出すよとか、えー、いっぱいあるんですよ。はい。あと、業務改善助成金、えー、なんか、最低賃金スルスルでやってる会社さん、えー、賃上げしたら、えー、設備投資、補助するよ、というような<笑>、えー、助成金、結構、まあ、いろいろあるんですけども、僕の中でですね、えー、ちょっと、助成金に対する考え方、みたいな、あ、社労士として受ける時にですね、えー、考え方についてお話ししていこうと思います。でですね、えー、まず、えー、助成金ですね、一元さんのお客さんだと、余裕で、えー、不正、この、そのやり方不正だよって思うこともあるんですよ。はい。あれ、キャリアアップだと、あのー、正社員として、えー、雇用した、したけどとか、えー、使用、もう、正社員を、えー、前提に採用したけど、やっぱり有機雇用にさせて、えー、正社員化させるみたいな。はい。まあ、これはアウトなパターンなんですけど、はい。まあそういう話があったりですね。まあ結構あるんですよ。多分これね、同業の方だったら、誰しもが経験することなんじゃないかというふうに思います。あの、そもそも助成金やりたくなくてもそういう話来ちゃうから。はい。まあで、そういうお客さんに対して、まあ、ダメなものはダメって、まあもちろん言うのはまあ当たり前なんですけど、はい。で、僕の中で、まあそういう話がたくさん来る中で、どうやって、まあこれを、えー、なんていうかな。まあダメな案件をはじ、はじきつつ、まあ、こうやったらいけるよっていうふうに、まあ、流し込むのかとか、その辺についてちょっと僕の中で、えー、こう考えていますというのをちょっと解説していきたいと思います。はい。で、えー、まずね、まあ、キャリアアップ助成金でまず言いますね。はい。まあ、イメージとしては、まあ、一元さん、まあ、僕の場合は、全く受け付けないわけではなくて、まあ、一旦ちょっと話を聞いてみて、まあ、その中で、まあ、なんていうのかな。まあ、まず、賃金台帳とかちゃんとしてないとか、まあ、もちろんそういうのもあるんですよ。まあ、余裕である前提だから、まあ、僕の中ではもうプランを一個固定で決めて、決めてるんですよ。はい。えー、と、まあ、初期費用が、ま、少しコストはかかるんですけども、まあ、それは全部説明して、えー、就業規則、しっかり作らなきゃいけないとか、えー、賃金台帳、しっかり整えなきゃいけないとか、はい。まあ、そういうところですね。まあ、全部先にやってから、調整金出すよと。で、プラス、えー、その、ちゃんと、え、採用をかけるときは、えー、有機雇用でとか、はい。まあ、そうです。採用かける時点でも有機雇用ですね。はい。あの、正社員にさせるから、一旦6ヶ月が有機雇用でいいとか絶対言わないねとか、まあそこら辺のね、えー、約束をしてもらった上で、はい。なんで、いう前提の上で、まあ初期費用がかかってもいいのであれば、えー、ちょっと着手させていただくというような感じで、えー、やっております。はい。まあね、で、初期費用をそこそこ、まあ高めに取ることで、えー、爆弾みたいな案件まず弾くんですよ。爆弾みたいな案件を。はい。なんで、そ、それ払えないんだったらもうドロップアウトしてもらっていいかなと僕の中で思っています。はい。まあそれでも、その初期費用払ったとしてもちゃんとやれば、まあ普通に元取れるし、はい。僕の中では結構合理的なのかなというふうに思っています。まあお互いにウィンウィンかなと思ってます。あの、ここね安く受けるとね、結構危ない気もするんで、あんまり、そう。で、初期費用を下げると、まあ単価は下がるっていうことで、まあそこに時間を取られるのもちょっと微妙かなと思っております。はい。正直ね、僕、正直僕、あの、補助金もやってるんで、まあ補助金の方が単価、えー、何十倍も高くて、そっちの方がやりがいもあるし、うん、そっちに力を入れたいという思いもあるんで、えー、助成金はですね、まあ仕事選ぶ、選ぶって言い方もちょっとあれですけど、はい。まあちょっと、まあ、低単価案件とか、はい。まあ弾きつつ、えー、まあ爆弾案件は当たり前のように弾きつつ、みたいな。はい。これ弾く工夫をしていくんですね。で、まあちょっと、そうやって工夫して、ちょっと、こう、不正っぽいことを示唆する系の、えー、話が来た時の案件って、まあその方って大体着手金、初期費用とかあんまり払いたくないから、まあその時点で結構弾かれるんですよ。まあそういう意味では、えー、結構ありかなと思ってます。で、僕のプランでいいよって言ってくれた場合は、はい。その場合は、えー、しっかりこう、道筋立てて、まあやっていくんで、まあ、不正には基本的にならないんですけども。まあ、ならないからこそ、やれますよ、というふうに言っているわけですけども。はい。そんな感じで、まあ、まあ、爆弾案件とか低単価案件は、うん、まあ、上手にこう、パッパッパって弾きつつ、えー、僕はやらせていただいております。はい。
、まあ、そんな感じでですね、えー、助成金っていうのは、まあ、いかに、えー、いい案件を取ってくるかですね、いい案件、まあ、いい案件にさせるかっていうのも結構、まあ、テクニカルなところではあるんですけども、まあ、お客さんの言う通りやってたら、まあ、大体、えー、通らないし、通ったとしても、まあ、後でミスや不正に気づいて、まあ、職を失うということもあるんでね、はい、ここはかなり気をつけたいところだなというふうに思いました。はい。なんで僕も、で、助成金結局ね、毎回その、いかにミスをしないかのゲームみたいな感じになっちゃってるんで、まあそこはちょっとあんまり面白くないなと僕の中では思ってます。はい。もちろんね、成功したらお客さんにも貢献できるから、まあそういう意味ではお客さんも喜んでくれるし、えー、そこはいいことなんですよ。で、キャリアアップ助成金の趣旨自体は非常にいいことで、はい。まあね、ずっと勇気でやってる方。あのー、望まない形で勇気でやってる。本当は正社員になりたい。まあそういう人がいれば、ぜひやってもらえばいいと思うんですよ。これ活用して。はい。そこはね、全然否定しない。全然否定しないし、むしろいいと思うんですけど。はい。まあこのキャリアアップ助成金があるがゆえに、はい、最初、あのー、勇気で雇っちゃうとか。はい。まあそういうね、そういうね、あのー、社会構造もあるんで、あの、正直、キャリアアップ助成金、あんまなくてもいいかなと思ってるんですけどね。はい。まあ、でもあるならあるで、まあ使えるもんは、使いたいと思うのがね、当たり前の、うん、思考になると思うんです。それ自体は否定しません。それはね、お客さんが悪いわけでも何でもないんで。はい。そして、えー、まあ、使える、まあ、それで、ね、まあ、本当に有機雇用の人がいて、本当にこの人を正社員にしたいと思ってるんだったら、本当に使えばいいと思います。そこは僕は全力で、えー、サポートさせていただきますし、はい。そこはね、まあ、すごく応援したいなというふうに思ってるんで、まあ、それで、ね、従業員の方にも給料いっぱい払うんで、ちょっとあの、賃上げさせてね、うん。そう、いいこそれは、それ自体は本当にいいことだと思うんで、はい。まあ、あくまでいいことなんだけども、そうやって、ちょっと、悪気が働く方もいるから、まあ、そういう案件を、まあ、いかに、えー、まあ、良質な案件に持っていくか、もしくは弾いていくか、はい、そこに、の考え方について、えー、今日はお話しさせていただきました。はい、今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。